السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران و زدہ کون کو پدی ہیلا چے صحت اور سلامت و سی پہل کو دن ورزی پلوست مخ کے دنی وی لست د پہل سخا ورن چے تیر لست باندے لک رنا وچو تاسو تیر لست کے سلسیو گران و زدہ کون کو د غړو یا د عضلاتو صدمې مونږ او تاسو وویل چې همداسې چې نور سیستمونه زمونږ او تاسو د هډوکي سیستم د وینې او نور د مختلفو امراضو سره مواجه کیږي نو زمونږ او تاسې عضلات هم د صدمو سره مواجه کیږي چې یو له هغو څخه د صدمو انقباض دی چې په غیر ارادي شکل سره زمونږ عضلات انقباض کوي چې دې ته خوږمن انقباض وایي چې د اکسیجن د کم بود یا د مواد د کم بود په نتیجه کې دغه مرض پیدا کیږي همدارنګه بل مرض د پلي د التهاب مرض دی چې دا مرض هم د درنو ورزشونو په نتیجه کې د زیاتو تمرینونو په نتیجه کې دغه صدمه زمونږ او ستاسو عضلاتو ته رسیږي همدارنګه د بعضو موادو استعمال لکه د انابولیک سریدونو په نتیجه کې چې مونږ او تاسو د غړي د اختلطیا لپاره استعمالوو یا بعضې مصنوعي پروتینونه استعمالوو چې هغه صحي نه وي د دې دوامدار استعمال زمونږ او ستاسو د ینې د پښتورګو او همدارنګه د ګردو د له منځه تلو حتی سبب کیږي همدارنګه فشار د اوچتوالي سبب کیږي همدارنګ په ټیټ عمر کې د هډوکو د ودې مخه نیسي نو کوشش وکړي چې خپل عضلات له صدمو څخه وساتو او د انرژۍ او اکسیجن د کمبود په نتیجه کې کوشش وکړو چې د غذایي موادو له طریقه خپل عضلات هم تقویه کو هم غښتلی کو او هم پیړ کو دا وستاسې د تیر ورځې لوست زمونږ وستاسو د نن ورځې مضمون دی بیولوژي ټولګی مو نه هم دی شپږم څپرکی لوست مو پنځه ویشتم دی او انمان مو دی عصبی سیستم او نیورونونه جوړښت او سنفس مخکې له دې نه چې په نوي درس باندې پیل وکړو ګرانو زده کوونکو غواړم چې د دې لوست مخې تاسو ته بیان کړم مونږ او تاسو به انشاءالله د درس تر پایه په دې وتوانېږو چې عصبي سیستم نیورون او سنفس وپیژنو همدارنګه د عصبي فعالیتونو احساس وکړو ګر چې نور حواس احساس کولی شو مونږ لکن دا چې زمونږ عصبي فعالیتونه په شکل سره صورت نیسي د درس تر پایه به دغه احساس مونږ ډېر وکړی شو همدارنګه د عصبي سیستم د محافظت لپاره زمونږ او ستاسو په ذهنیت کې به حتما دا تغییر راځي چې دې لپاره هسې وکړو چې خپل عصبي سیستم فعاله او ښه وساتو رازو خپل اصلی درست عصبی سیستم نیورون او جوړښت او همدارنګه سنفس د درس تر اخره به دغه عنوانونه مونږ او تاسو تر سیرنې لاندې ونیسو عصبی سیستم یا نارو سیستم دا نسبت نورو سیستمو ته یو پیچلی سیستم دی پیچلتیا یې ځکه ده چې عصبی سیستم د ټول بدن فعالیت کنټرولوي دا د یو کنټرولونکي په حیث زمونږ او ستاسو د بدن د غړو د اعضا او د سیستمونو ټول فعالیتونه د خپل خاص کنټرول لاندې راوستی او هغه کنټرولوي خو دا سره رقم کنټرولوي د عصبي سیستم د دندې او همدارنګه د جوړښت واحدونه د نیورون په نامه سره یادېږي نیورونز نیورونونه د عصبي سیستم د جوړښت او د دندې کوچني واحدونه دي چې دغه واحدونو د کارپ او فعالیت په نتیجه کې زمونږ عصبي سیستم خپل فعالیت تر سره کوي نیورونونه په درې ډوله دي د 
د جوړښت او د دندې له مخې حسي نیورون حرکي نیورون او ارتباطي نیورون او د نیورونونو جسم له دریو برخو څخه جوړ شوی له درې برخو څخه جوړ شوی نیورونونه درې برخې لري حجروي جسم یا سل باډي دندرایت او اکسون همدارنګه د جوړښت له مخې په درې ډوله دی حسي نیورونونه حرکي نیورونونه او ارتباطي نیورونونه چې د دې هر یو فعالیت او عمل فرق کوي مثلا حسي نیورونونه څه وظیفه لري حسي نیورونونه زمونږ او ستاسو د بدن څخه چې کوم شی حس کوو او د محیط څخه انګېزې او محرکونه انتقالوي زمونږ او ستاسو مرکزي عصبي سیستم ته همدارنګه حرکي نیورونونه څه دنده لري د مرکزي اعصابو نه او د شوکي نه خانه چې کوم پیغام رسیږي هر عضو ته یا هر غړي ته دا پیغام رسوي هغه ته دا د حرکي نیورونو دنده ده همدارنګه ارتباطي نیورونونه څه دنده لري ارتباطي نیورونونه د حسي او حرکي نیورونو ترمنځ فعالیت تر سره کوي نو ګرانو زده کوونکو زه به تاسو ته د نیورون انځور وباسم تاسې به ته له نږدې نه وګورئ چې نیورون په کوم ډول سره دی مونږ وویل چې نیورونونه له درېو برخو څخه جوړ شوی چې یوه برخه یې اکسون دی دغه برخه یې اکسون دی او دغه برخه یې حجروي جسم دی دا حجروي جسم دا برخه اکسون دی د حجروي جسم په سوکو کې لکه د ونو شاخو په شان رشتې دي چې دې ته دندرایت وایي دا دندرایتونه دي ګرانو عزیزانو ګورې چې نیورون درې برخې لري حجروي جسم چې دغه ساحه دی هسته پکې دی اکسون د دې دغه اوږد شکل چې دی دی اکسون دی د حجرې دا اوږده رشته اکسون دی همدارنګه د حجروي جسم په سوکو کې دغه رشتې چې ښکاري دا دا دندرایدونه دي او په مکمل ډول سره دا یو عصبي حجره ده ټول عصبي حجره یا نیورون همدارنګه د عصبي حجرې یا د نیورونونو اکسون برخه د مایلین پوخ لري چې دا پوخ د پروتین او شهم څخه جوړ شوی دغه پوخ دا د مایلین ورته وایي چې د پروتین او شهم څخه جوړ شوی دا و د نیورونونو درې برخې همدارنګه مونږ ویلي چې نیورونونه درې ډوله دي په درې ډوله باندې دي حرکي نیورون حسي نیورون او ارتباطي نیورون 
حرکی نیورونونا پا مقا شکل سر چمنگا و تاسی مخکی دی اصابی حجره شکل او است پا مقا شکل بانده دی چی دای اکسون دای دای دندرایت دای دای حجروی جسم دای دا کم نیورون دای حرکی نیورون حرکی نیورون سدن دلری دی محید او زمنگ دی بدن دی آزاو سخا پیغامونا مرکزی آساب توری پیغامونا مرکزی آساب تا انتقالوی بل زمانگا استاسو حسی نیورون دے حسی نیورون چه لحواسو سخا عصبی پیغامونا مرکزی عصب توڑی او حرکی نیورون دی عصب او مرکزی عصابونا او شوکی نخانا آزاو تا پیغامون انتقالوی در ایم دولی ارتباطی نیورون دای در ارتباطی نیورون شکل لکا ونا غنده دای تازا ونا چشنشی و دی شکل غنده دای پا دی دول رشته لگی ارتباطی نیورون ارتباطی نیورون سدن دلگی ارتباطی نیورون ده حسی او حرکی نیورون ترمینز ارتباطات قائموی بل مهم سچی پا اصابی سیستم که ده دا سنابس ده سنابس حقا فضا ده چه ده یو نیورون ده اکسون او ده بل نیورون ده دنرائی ترمینس پراتا ده دا حقا فضا دا چی؟ دی یاو نیورون دی اکسون آو بل نیورون دی دنرائیت ترمینز واقعی ده وزیفه است ده کلا چی دی یاو نیورون سخه پیغامونا بل نیورون تزی نو پا دغا فضا که یو دول مواد تولیدی گی دی یو نیورون دی اغا نیورون نا چه پیغام زی دی اکسون نای یو کمیاوی مواد ترا شوکی گی چه اغا کمیاوی مواد سبب کی گی چه عصبی پیغام یا تحریکونا یا انگیزه دی یو نیورون سخه بل نیورون تا انتقال شی نو که چیره سینابس موجود نوی نو انگیزی او پیغامونا دیاو نیورون سخه بل نیورون تا او بلاخره مرکزی عصبی سیستم مرکز تا نه انتقالی گی نو سینابس هم یو مهم فضا ده چه دی نیورونو ترمینس 
واقع کیږي لکه پول غوندې دی سیناپس لکه پول غوندې عصبي انګېزې او پیغامونه انتقالوي د یو نیورون څخه بل نیورون ته نن منګ او تاسو سولستو ګران عزیزانو عصبي سیستم نیورون او جوړښت او همدارنګه سیناپس منګو ویل چې عصبي سیستم یو ډیر مهم سیستم ده چې بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او د عصبي سیستم د دند او جوړښتونو واحدونه د نیورون په نامه سره یادېږي چې په درې ډوله دی حرکي نیورونونه ارتباطي نیورونونه او حسي نیورونونه همدارنګه د نیورون جسم له دیو برخو څخه جوړ شوی چې دندرایت دی اکسون دی او مرکزی یا حجروي جسم دی همدارنګه منګ او تاسو سیناپس ولوسته سیناپس هغه فضا ده چې د یو نیورون د اکسون او بل نیورون د دندرایت ترمنځ فضا ده چې کله مواد له دنه ترشح شي البته د اکسونو نه مواد ترشح کیږي چې کله پیغام انتقالیږي د یو نیورون څخه بل نیورون ته دا وس تاسې د نن ورځې لوست اوس راځو کورنۍ دندې ته ګرانو زده کوونکو تاسې به نیورون ترسیم کړی په خپلو کتابچو کې او واضح کړی چې کومې برخې لري دا وس تاسې د نن ورځې لوست په راتلونکي لوست کې به له خیره د انسان عصبي سیستم مطالعه کوو نور مو په لوی الله سپارم د خدای پامان